जैक्सन होल की कॉन्फ्रेंस के बाद आज फेडरल रिजर्व के चेयर जे पॉल ने क्लियर कट बता दिया है कि भाई जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती डोंट इवन थिंक अबाउट फेडरल रिजर्व लूजिंग मॉडरेट पॉलिसी ठीक है उसके बाद से जितने बियर्स थे सब भाग गए हैं बियरिश न्यूज़ के बाद से स्टॉक मार्केट डेड हो गई है इवन बिटकॉइन गोल्ड एवरी डाउन है ठीक है और ये हम सबको समझना चाहिए कि भाई इस वक्त जो मेन चैलेंज है ना फेडरल रिजर्व को वो है दो उनका जो मैंडेट है वो दो है प्राइस स्टेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है प्राइस स्टेबिलिटी तो कहीं से नहीं हो रही इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यू बढ़ा जा रहा है एक सीपीआई रीडिंग को आप बेस बना के ये नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन जो है पीक हो गई और यहाँ से नीचे आनी है क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज नहीं है इट हैज़ मल्टीपल प्रोडक्ट्स और उसके जो वेरिएबल हैं वो काफ़ी वाइड हैं ठीक है इट्स नॉट कंट्रोल बाई इंटरेस्ट रेट ओनली ठीक है इंटरेस्ट रेट से आप एसेट प्राइसिस एसेट इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल कर सकते हैं बट नॉट कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन फूड क्लोथिंग शेल्टर ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरेस्ट रेट से कंट्रोल नहीं होती इसके जियो पोलिटिकल रीजनस हैं जो रशिया यूक्रेन में वॉर हो रही है जो चाइना और ताइवान की टेंशन चल रही है उसकी वजह से जो जियो पोलिटिकल इशूज़ क्रिएट हो रहे हैं उसकी वजह से आपके जो सप्लाई चेन है उस पर इम्पैक्ट आएगा चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है उसकी वजह से जो उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है मैनुफैक्चरिंग हब है चाइना उससे ऑफकोर्स सप्लाई डिमांड का इशू चल रहा है फिर इसके अलावा ये जो आजकल फूड इन्फ्लेशन हुई हुई है वो क्यों हुई है इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं ये जो ई मूवमेंट की वजह से जो फर्टिलाइज़र पे बैन कर रही हैं यूरोपियन गवर्नमेंट्स ऑफ कोर्स उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन हो रहा है फिर जो वेदर इश्यूज़ आए हैं कितने फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में इंडिया में इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं वो स्ट्रगल करेंगे फूड प्रोडक्शन में और फिर जो दूसरे इशूज़ हैं गैस एनर्जी कॉस्ट के जिसकी वजह से एनर्जी सिर्फ आपकी गाड़ी को फ्यूल नहीं करती इट कॉन्ट्रीब्यूट इन थ्रू द मैनुफैक्चरिंग यू नो इको सिस्टम इफ फ्यूल इज गट एक्सपेंसिव द एनर्जी गन गट एक्सपेंसिव एवरी थिंग गोइंग टू बी एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर जो मेन इन्ग्रीडियंट है फूड प्रोडक्शन का दैट इज प्रोड्यूस थ्रू एनर्जी एज एन इनपुट कॉस्ट अगर एनर्जी महंगी हो रही है तो फर्टिलाइजर भी महंगा होगा फर्टिलाइजर महंगा होगा तो ऑफ कोर्स फूड प्रोडक्शन महंगी होगी तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं इंटरेस्ट रेट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता तो जो आने वाला जो फ्यूचर है जो आउटलुक है दैट इज़ लुकिंग वेरी वेरी वीक तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इमोशंस की बेस पर ना करें थिंक अबाउट इट क्योंकि ओवरऑल फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी नेगेटिव हैं और फेडरलिज्म ने साफ साफ बोल दिया जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती डोंट इवन थिंक अबाउट फेडरल रिजर्व losing their monetary policy i hope this is helpful give me a thumbs up if you like it share it with your friends thank you